Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Alhamdulillah wa syukrulillah, pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan lagi suatu keilmuan hikmah yang sangat gahar, ilmu ini bernama Asma Miratus Samawat, Asma Cermis Langit. Asma, cermin langit saya terjemahkan dari kitab Aksamul Aliyah, halaman 224 sampai 225 pada bab Asma, Miratus Samawat. Asma, cermin langit ini khusus Allah berikan kepada Nabi Daniel. Asma ini terkenal di kalangan ulama hikmah dengan nama Asma, cermin langit, karena merupakan Asma, penduduk langit. Tidaklah Anda berdoa dengan Asma ini kecuali mengabulkan semua permohonan Anda dengan wasilah Asma, cermin langit ini. Kelebihan Asma ini adalah dapat mengirimkan suara jarak jauh, menggerakkan benda mati, melihat jarak jauh lewat media kaca atau air, memecah raga menjadi dua hingga tujuh, berkomunikasi dengan gaib, dan Asma ini berfungsi sebagai hizab atau tameng dari segala ilmu dan Asma. Lainnya, Asma cermin langit ini merupakan penawar segala ilmu dan Asma. Tata cara mengamalkan Asma cermin langit adalah 1. Berpuasa selama tujuh hari, yang dimulai hari Minggu. 2. Setiap bada fardu membaca asma, cermin langit 41 kali. 3. Tiap tengah malam membaca asma cermin langit 41 kali. 4. Malam terakhir tidak boleh tertidur harus begadang sama pai terbit matahari. 5. Melaksanakan syukuran dan memberikan sodako kepada tujuh orang fakir miskin. 6. Masing, masing kodam dari asma, cermin langit akan memberitahu Anda cara menggunakan ilmu ini, dan memberikan sebuah cendera mata sebagai ikatan antara Anda dan para kodam asma. Cermin langit, biasanya sebuah cincin emas bertuliskan asma, al, agom dari bahasa suryani, dan cincin ini merupakan pemanggil mereka. Dan barang siapa yang membaca asma, cermin langit ini tiap hari dan malamnya 3000 kali selama 39 hari berturut-turut, apabila telah sempurna 39 hari, maka orang tersebut akan dapat berbicara dengan segala sesuatu, binatang, tumbuhan, dan makhluk Allah lainnya, dan Allah akan menampakkan padanya berbagai macam rahasia, cepat faham terhadap segala macam, dan orang tersebut apabila melihat pada seseorang dengan tatapan tidak suka, maka orang yang ditatap akan mendapatkan celaka. Jika dia menatap dengan tatapan penuh kasih sayang maka orang yang ditatap akan mendapatkan kebahagiaan dengan apa yang dicarinya. Jika dia melihat mayit dengan tatapan hidup maka Allah akan menghidupkan mayit tersebut. Jika dia melihat orang sakit, buta, tuli, Kusta maka Allah akan menyembuhkan si sakit dengan wasilah perantara tatapannya, karena di dalam diri orang tersebut mempunyai tasorufnya Nabi Isa. Untuk doa asma cermin saya tidak sertakan di sini, takut disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, bila ada yang ingin memilikinya, silahkan langsung aja hubungi saya. Semoga bermanfaat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.